Se tem um tema que surgiu com tudo na mídia, nas empresas, nas palestras e na boca dos grandes líderes mundiais, é o conceito de pensamento crítico. A ideia é que para um mundo cada vez mais dinâmico e mutável, a superação dos desafios que surgem do nada e diariamente demanda pessoas capazes de questionar tudo o que ocorre à sua volta. A premissa é simples. Ao questionar uma situação qualquer, se expõem fragilidades ou problemas, e na medida em que eles conseguem ser visualizados ou mesmo antecipados, é possível desenvolver soluções capazes de corrigir uma rota que poderia nos levar a um mau resultado. Observem que pensamento crítico demanda observar a situação, levantar pontos positivos e negativos, propor alternativas, agir para implementá-las, observar novamente o resultado e iniciar nova rodada de observação e crítica. Portanto, pensamento crítico não é só reclamar como muitos pensam. Se você acredita que pensar criticamente é só ficar reclamando, você não tem pensamento crítico. Você é apenas um chato insuportável. Não é parte da solução, é apenas parte do problema. A questão, portanto, é como desenvolver pensamento crítico? Aqui no Pensamento em Gotas, como nós sempre tentamos trazer a prática junto com a teoria, hoje vamos dar um exemplo de pensamento crítico a partir do futebol. Nossa tese é, o futebol brasileiro está acabando e uma das causas é o encolhimento dos campeonatos estaduais. Já vamos apresentar nossa crítica, mas antes de seguir adiante, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações ativado para você receber sempre nossos novos vídeos. Vamos lá! Já estamos caminhando há quase 20 anos de um campeonato nacional de futebol por pontos corridos, que baseado nos modelos de 20 times das ligas europeias, tornou necessário encolher os campeonatos estaduais para não sobrecarregar os atletas com jogos ininterruptos toda quarta e domingo. Apesar do aparente sucesso desse modelo, materializado na existência de um campeonato de clássicos interestaduais, entendemos que o sacrifício dos campeonatos estaduais reduzidos a meros paulistinhos e carioquinhas coloca em risco a existência do futebol como força cultural e esportiva no país. Vejamos as evidências dessa tese. Desde que o Campeonato Nacional por Pontos Corridos foi implantado, 1. Um, o Brasil não ganhou nenhum título mundial de futebol. Eu sei que essa evidência não é tão robusta, pois já ficamos mais tempo sem títulos, mas mesmo assim vamos juntá-la a esse conjunto de argumentos. 2. Não formamos um novo jogador que conseguiu ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Os brasileiros que ganharam nesse período, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, já possuíam suas carreiras consolidadas. 3. A exceção de um único jogador, Neymar, nenhum dos jogadores brasileiros formados no período, que foram vencedores da premiação Bola de Ouro, destinado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro, se tornou unanimidade na seleção brasileira de futebol. 4. A exceção do mesmo Neymar, nenhum outro atleta brasileiro se tornou um jogador insubstituível em qualquer liga europeia. 5. A seleção brasileira deixou de ser uma força cultural significativa comparado ao que era em décadas anteriores. Em outras palavras, nós já não ligamos tanto para a seleção brasileira de futebol. Soltas ao vento, essas evidências escondem um problema fundamental que aflige o futebol brasileiro nas últimas duas décadas nossa incapacidade em formar jogadores de destaque no futebol mundial. A ausência de bons jogadores é a causa dos argumentos anteriormente listados, pois 1. Um, enfraquece a seleção brasileira, hoje um mero amontoado de jogadores razoáveis que sequer se equipara a seleções nacionais menores do futebol mundial, como Bélgica e Croácia. 2. Impede a disseminação de nossos jogadores em posições de destaque nas ligas europeias, o que acaba limitando a possibilidade de termos um atleta disputando a posição de melhor do mundo. 3. Os jogadores desse campeonato tão valorizado, que é o Campeonato Brasileiro, não conseguem se estabelecer na seleção brasileira, o que nos deixa a dúvida da tão falada qualidade deste campeonato. Se fosse bom, teremos jogadores na seleção, mas não temos. Podem notar que neste último caso, não temos mais a desculpa que os bons jogadores estariam jogando fora do país, pois não há jogadores brasileiros importantes em ligas europeias. Entendemos que o enfraquecimento dos campeonatos estaduais é o que impede o surgimento dos novos craques em quantidade no Brasil. Vejamos os motivos. Hoje, a descoberta de novos talentos está praticamente limitada aos grandes clubes, que conseguem ter uma estrutura para procura, cuidado e aprimoramento dos jovens atletas. Em décadas passadas, essa tarefa era compartilhada com clubes do interior, que hoje estão praticamente falidos. 
Campeonatos estaduais curtos limitam a entrada de receitas em times do interior, que acabam formando times para jogar poucos meses no ano. Sem receita, não há estrutura de garimpagem de talentos e sequer a formação de um plantel permanente. Citando como exemplo o caso paulista, times tradicionais de cidades importantes do interior, como Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara, Piracicaba, Limeira, Bauru, Marília, Sorocaba e Jundiaí, simplesmente desapareceram ou se tornaram meros zumbis. Times tradicionais de grandes cidades como São Paulo e Santos, tais como Juventus, Portuguesa de Desportes e Portuguesa Santista, se encontram na mesma situação. Diminuiu a produção de atletas em quantidade e qualidade, ao mesmo tempo em que quebramos os times do interior. Em outras palavras, fechamos as fábricas. O enfraquecimento dos campeonatos locais em estados com futebol forte como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, impede que novas gerações de torcedores conheçam seus times, afinal, os grandes times vão cada vez menos ao interior. Nos antigos campeonatos estaduais, cada time da capital visitava pelo menos duas vezes por ano as cidades que possuíam dois times, como Ribeirão Preto, o que permitia que os torcedores assistissem aos jogos dos grandes times do estado na sua própria cidade. Para piorar, a profissionalização recente do acesso ao estádio, por meio de ingressos destinados aos sócios torcedores, e ainda cada vez mais rara dos grandes times ao interior, faz com que apenas poucos privilegiados possam assistir aos jogos de seus times. Esse distanciamento enfraquece o futebol como força cultural. Como a TV também perdeu sua força nas últimas décadas, não se assiste mais jogos dos grandes times nem de maneira presencial, nem na televisão. Além de celeiros de craques, Times fortes do interior rivalizavam e exigiam mais os times grandes. Como desapareceram, ou pelo menos ficaram muito enfraquecidos, isso talvez justifique a existência de tantos times grandes na Série B, reduzidos hoje a um amontoado de veteranos ou de jogadores recém-formados que em vez de estarem amadurecendo, já carregam a responsabilidade de representar o nome de grandes times de um passador longínquo, como Vasco da Gama, Vitória, Botafogo e Cruzeiro. Tudo isso no ano de 2021. E por que, que funciona na Alemanha, mas não funciona no Brasil? Simples, porque o território da Alemanha é pequeno comparado ao do Brasil. A Alemanha é do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. Ao espalhar 20 times em um território bem menor, com boas estradas e bom sistema de transporte, você mantém os grandes times viajando para o interior, porque tudo é interior e bem próximo do torcedor em um campeonato vibrante. Infelizmente esse não é o nosso caso. Hoje, o interior brasileiro está sem futebol e todas as novas gerações que não jogam bola nas ruas e não assistem futebol pela televisão, não sabem o que é uma seleção brasileira de futebol. Para resolver esse problema, a proposta que colocamos é dedicar o primeiro semestre para os campeonatos estaduais e o segundo semestre para o campeonato nacional, como era no passado, mas com a manutenção do campeonato nacional no sistema de pontos corridos, o que seria possível com a diminuição de 20 para 14 times tanto nos campeonatos estaduais como nos campeonatos nacionais em diversas séries, para compensar a falta de datas e não submeter os atletas à sobrecarga. Entendemos que essa proposta mantém os pontos positivos do atual campeonato nacional, propicia o ressurgimento do futebol no interior do Brasil e traz esperança para que possamos formar mais atletas de qualidade. Agora fala sério, o que você acha dessa análise e proposta que nós colocamos aqui? Ela está aberta à discussão. Deixe sua crítica nos comentários. Agora, vamos retornar à ideia de pensamento crítico e fazer uma conexão com tudo isso. O que temos aqui? Uma situação. Note que a situação antes da análise não é nem boa nem ruim. Temos um campeonato brasileiro funcionando e aparentemente bem. Pensamento crítico demanda questões. O que melhorou e o que piorou? Há dados que sustentam a afirmação que melhorou ou piorou? Quais os impactos positivos e negativos da maneira como a coisa está agora? Vale a pena continuar como está? Tem como atuar para eliminar os problemas indesejados? As soluções propostas para melhoria são robustas? Passaram por um processo de crítica antes da implementação? Outros interessados foram ouvidos? A solução proposta não causa outros problemas? Vale notar que o time mais vencedor de títulos importantes da temporada 2020, o Palmeiras, se alicerçou em bons jogadores que ele conseguiu formar em sua base, 
coisa que os demais times não fizeram com a mesma qualidade, o que reforça a tese da incapacidade de formação de novos atletas, pois poucos times estão cuidando disso. Resumindo, de maneira bem simplificada, pensar de maneira crítica não é reclamar. Pensamento crítico é uma análise criteriosa da realidade. Lembrando, se você só reclama, você é apenas um chato insuportável, que não serve para trabalhar em lugar nenhum. É parte do problema, mas não da solução. Se você tem saudades do futebol do interior, ou pelo menos acha que alguma coisa precisa ser melhorada, não se esqueça de exercitar seu pensamento crítico aqui embaixo e repasse esse vídeo aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima!